না এতে এই লোকের এমন অবস্থা আবার আরাতি এসব বলে লোকটা বোধ হয় তার এই নির্লজ্জা সব কথাবার্তা চব্বিশ ঘন্টায় বলতে থাকবে জ্যান হেঁটেকে এ নিজের চেয়ারে বসে পড়ল ফাইলগুলো খুলে চেক করতে করতে গম্ভীর স্বরে বলল এক কাপ কফি খেতে পারবো ম্যাম কিভাবে গম্ভীর হয়ে ওর কাছে কফি চাইছে মানুষটা আবার ম্যাম বলে সম্বোধন করছে না চাইতো হেসে ফেলল আরাবি মৃদু হাসির সব দিয়ে জ্যান পাশ ফিরে তাকায় প্রিয়তমার ওই মায়াবী হাস্যজ্জের মুখশ্রী দেখতে পেয়ে ও দৃষ্টি সেখানে থমকে যায় জ্যান মুগ্ধ হয়ে দেখে সে হাসি দেখতে থাকে দেখতে থাকে এবং দেখতেই থাকে এই দেখা যেন কোনো শেষ নেই এদিকে হাসি থামতেই আরবি আর চোখে তাকায় জ্যানের দিকে জ্যানের সেই মুগ্ধ দৃষ্টি দেখে লাজুক হাসি ফুটে উঠল আরবি ঠোঁটের কোণে কানের পিঠে চুল গুজে মেয়েরা চুপচাপ কফি বানাতে চলে গেল জ্যান সবসময় ব্ল্যাক কফি খায় এত দিই নিতেই বানিয়েছে আরাবি আজ ভাবলেও লোকটাকে একটু জ্বালানো যাক সেও তো আরাবিকে জ্বালায় আরবি দুধ কফি আর নিজে ইচ্ছে মতো চিনি দিয়ে কফি বানিয়ে নিল তারপর সেটা নিয়ে দিল জ্যানকে এদিকে জ্যান ভিউকোজকে একটা ফাইল দেখছে আরাবি বলল আপনার কফি জ্যান হাত পাতল আরাবি কফিটা দিল জ্যান বলল থ্যাংকস ফর দ্য কফি এখন আমি যাই কেন ও মা আমি কি এখানেই থাকবো নাকি লোকে কি বলবে তাছাড়া কাজ আছে না আমার আমি কি শুধু শুধু অফিসে এসছি জ্যান ভুচে করে তাকায় আরাবির দিকে বলে উঠে শুধু শুধু এসেছো কে বলেছে এই যে আমার সামনে তুমি বসে থাকো তোমার জু তোমাকে দু চোখ ভরে দেখতে পাবো আমি আর আমার হৃদয় শীতল হবে এতে এটার থেকে বড় গাছ কি হতে পারে তোমার এটাকে বলে স্বামী সেবা বুঝলে স্বামী যা বলে শুনতে হয় আরাবি মিনমিন করে বলে এখনো আপনি আমার স্বামী হন নাই জ্যান চেয়ারে হারান দিয়ে বসল বাঁকা হেসে বলে হতে কতক্ষণ হাফ লাইসেন্স কিন্তু পেয়ে গেছি আমি আমি চাইলেই এক্ষুনি তোমায় বিয়ে করে নিতে পারি ডু ইউ ওয়ান্ট সি দ্যাট আরাবি ভড়কে গেল হে লোকই দিয়ে বিশ্বাস নেই আরাবি তৈরি হরি করে বলে তার কোনো দরকার নেই ধৈর্য ধরুন সবুরে মেওয়া ফলে বাট আই ওয়ান্ট ইট দ্যাট মেওয়া রাইট নাও আরাবি জানে অগোচরে এই মুখ ভেঙচি কাটলো বিড়বি করে বলল এত এর মতো এত অধৈর্য আর অসভ্য ব্যক্তি আমি আমার জীবনে দেখিনি কিন্তু জান তো তা শুনে ফেলল আর দেখেও ফেলেছে আরাবি ওকে ভেঙচি কেটেছে জান মুচকে এসে বলে ভেঙচি কাটছো আমাকে তোমার সাহস তো কম না আর হ্যাঁ আমি অধৈর্য লোক সেটা মেনে নিলাম তবে তুমি আমাকে যেই কারণে অসভ্য বলছো এটা কিন্তু একদম উচিত না বলো আমি রোমান্টিক কথা বলি তোমার সাথে কত মেয়েরা এসবের জন্য পাগল আর তুমি আমাকে অসভ্য উপাধি দিয়ে দিলে জায়নেবার কফিতে চুমুক দিল আর আরাবি উৎসাহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জায়নে থেকে জায়ন ঠিক কি রিয়েকশন দেয় কিন্তু আরাবিকে তিনশো ষাট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে অবাক করে দিয়ে জায়ন অনায়াসেই পুরো কফিটা শেষ করে নিল একেবারেই স্বাভাবিক মুখশ্রী তার আরাবি পিটপিট টনে তাকিয়ে জায়নের দিকে এদিকে জায়ন সম্পূর্ণ কফিটা শেষ করলেও কোনো ভূমিকা ছাড়াই তারপর ধরাম করে উঠে দাঁড়ালো টেবিলের উপর হাত রেখে সেখান থেকেই আরাবির দিকে ঝুঁকলো জায়ান চমকে উঠে আরাবি ওর হাত দুটো একত্রে বুকের কাছে মুষ্টিবদ্ধ করে নিল বার কয়েক পলক ঝাপটি তাকিয়ে রইল জায়নের দিকে জায়ন ফু দিল আরাবির চোখে মুখে শির শির করে উঠল আরাবির শরীর চোখ বন্ধ করে নিল জায়ন আরাবির অষ্টজোড়া দিকে তাকিয়ে নেশালো কণ্ঠে বলে এই এতটুকু মিষ্টিতে আমার কিচ্ছু হবে না তুই যখন আমাকে মিষ্টি খাওয়ানোর জন্য ডেসপারেট হয়ে পড়েছিলে তাহলে নিজের ব্যক্তিগত সম্বল থেকে কেন খাওয়ালে না ওই মিষ্টির কাছে যে পৃথিবী সব মিষ্টি হার বানায় আর আমি পিটপিট করে চোখ খুলো জানে কথার মানে মেটা বুঝতে পারিনি জিজ্ঞাসা সুযোগ কণ্ঠে বলল কোন মিষ্টির কথা বলছেন আপনি জ্যান গলা খাকারি দিল এই মেয়ের মাথায় যে কথাটা ঢোকেনি তা বুঝেছে ও জ্যান চেয়ারে বসে পড়ল গম্ভীর কণ্ঠে বলে আমি কোন মিষ্টির কথা বলছি সেটা তোমার এই ছোট্ট ব্রেন বুঝতে পারবে না বিয়ের পর আমার কাছে গ্লাস করবে তুমি হাতে কদমে বুঝিয়ে দেব তাও স্পেশাল ভাবে বুঝাবো আর আমি কিছুক্ষণ সময় নিয়ে ভাবল মস্তিষ্কে জোর খাটাতে এবার জায়নের ইঙ্গিত বুঝতে পারলো মেটা চোখ বড় বড় করে তাকালো জায়নের থেকে লজ্জায় ওর সামলা মুখশ্রীতে লালাব আভা ছড়িয়ে পড়েছে নাকমু কোচকে নিয়ে বলল আপনি চরম নির্লজ্জ একটা লোক Thank you very much for the compliment. But this is my opinion. I am not a 
নতুন কিছু বলো অসভ্য হ্যাঁ থ্যাংকস আরাবি এইবার হেসে ফেলল হাসলেও জায়ানো কিছুক্ষণ এইভাবে খুন ছুটিতে কাটলো দুজনে আরাবিরও বেশ ভালো লাগলো জায়ানের সাথে এইভাবে একান্তি কিছু সময় কাটিয়ে কিন্তু জায়ান কথার মাঝে খেয়াল করেছে আরাবি কিছু বলার জন্য উসখুস করছে বলতে যে ও বলতে পারছে না মেয়েটা কেমন যেন দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগছে সবটাই লক্ষ্য করেছে জায়ান তাই নিজেই একবারই প্রশ্ন করল তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাও আরাবি বলতে চাইলে নির্দ্বিধায় আমাকে বলে ফেলো এত দ্বিধা বোধ করছো কেন আমার সাথে সহজ হওয়ার চেষ্টা করো আরাবি তুমি যদি এত জড়তা নিয়ে থাকো তবে আমি তোমার সাথে কথা বলবো কিভাবে আমাকে নিজের মনে করো আরাবি আমি তোমার আমাকে এমনভাবে নিজের মনে করো তোমার মনে সব অব্যক্ত কথাগুলো কোনো জড়তা বিহীন বলতে পারবে ঠিক ইট ইজি জানে কথায় আরাবি যেন সাহস পেল ঠিকই তো বলেছে লোকটা এই তো আর কিছুদিন তারপরে ও সামনে দাঁড়ানো মানুষটা ওর একান্ত ব্যক্তিগত মানুষ হয়ে যাবে যার সাথে ওর বাকিটা জীবন কাটাতে হবে যার সাথে ওর সব কিছু ভাগাভাগি করতে হবে স্বামী স্ত্রী নামক পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হবে তারা সেই মানুষটার কাছে এত জড়তা রাখলে তো চলে না না এভাবে হবে না ওকে জড়তা কাটিয়ে উঠতে হবে সহজ হতে হবে মানুষটার সাথে আর আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনের কথাটাই বলল আপনি মানে আহানাটা কে আমি কি জানতে পারি আরাবির হঠাৎ আহানার কথা জিজ্ঞেস করাই একটু অবাক হলো জায়ান হঠাৎ করে এই আহানার কথা জিজ্ঞেস করছে কেন মেটা আর আহানার কথা জানলেই বা কিভাবে জায়ান ঠান্ডা সরে বলল তুমি আহানার কথা জানলে কিভাবে আরবির বুক থুকপুক করছে মানুষটা কি রেগে গেল কিন্তু ও তো সেভাবে প্রশ্নটা করেনি শুধু একটু কৌতূহল জমেছিল ওর মনে তাই তো জিজ্ঞেস করলো আপনি কি রাগ করছেন আহানার কথা কিভাবে জানলে তুমি জায়নের দৃঢ় কণ্ঠস্বর সে একই প্রশ্ন আবার করল হারাবি ভাবল জায়ন বোধ হয় সত্যি রাগ করেছে ও ভয়ার্থ কণ্ঠে বলল সকালে অফিসে আসার পর কিছু মেয়েকে বলাবলি করতে শুনেছিলাম তারা বলছিল বাগদানের কথাটা জেনে গিয়েছে তবে সেটা যে আমার সাথে হয়েছে তা হয়তো জানে না তারা বলছিল আহানা নাকি আপনার গার্লফ্রেন্ড এটুকু বলি থেমে গেল আরাবি জায়ন শক্ত কণ্ঠে বলে থামলে কেন আরাবি কাপা সরে বাকিটা বলল তাই তারা ভেবে নিয়েছে আহানের সাথেই আপনার বাগদান হয়েছে যার রাগে জল শক্ত হয়ে উঠল হাত দুটি ও মুষ্টিমেয় করে নিল এসব ফাউল কথাবার্তা যান সহ্য করতে পারে না একদম পারে না আর আস্তে ওইসবের লিমিট ছাড়িয়ে গেছে যা নারাবির হাতের কবজি চেপে ধুল শক্ত কণ্ঠে বলল চলো আমার সাথে আরাবি কিছু বলতে নিবে যান রাগে চোখে আরাবি থেকে তাকালো দাদের দাঁত চেপে বলে ডোন্ট সে আওয়ার্ড আর হ্যাঁ কারা এইসব কথা বলেছিল আমায় দেখিয়ে দেবে ওদের এই অফিসে থাকার কোনো দরকার নেই কাজ বাদ দিয়ে যারা এইসব বেহুদা কথাবার্তা নিয়ে পড়ে থাকে তাদের আমি ঘৃণা করি চলো শুনুন প্লিজ এমন করবেন না তাদের কথা আমি বিশ্বাস করিনি একদম করিনি শুধু একটু কৌতূহল জেগেছিল তাই প্রশ্ন করেছিলাম প্লিজ তাদের চাকরি থেকে বের করবেন না আমি আপনাকে প্রচণ্ড বিশ্বাস করি জায়ন থেমে গেল আরবিওকে বিশ্বাস করে কথা শুনে কেমন যেন রাগটা আপনা আপনি কমে আসল জায়ন চোখ বন্ধ করে জোরে জোরে এই নিঃশ্বাস ছাড়লো তারপর আরাবিটিকে ঘুরে দাঁড়াল আরাবি দুগালে হাত রেখে কোমল কণ্ঠে বলল থ্যাংক ইউ ফর ট্রাস্টিং মি আর শুনে রাখো মেয়ে এই সাফোয়ান জায়ান সাখোয়াত এক নারীতেই আসক্ত তার হৃদয়ের ভালোবাসার প্রথম নারীও তুমি আর শেষ নারীও তুমি বুঝেছ জানে কথাগুলো কেমন ঝংকার তুলে দিল আরাবি হৃদয় মুগ্ধ চোখে ওর সামনে দাঁড়ানো সুদর্শন মানুষটা দিকে তাকিয়ে রিল হাতে টান পড়ায় খোর কাটে আরাবি জায়ন আরাবিকে অফিস রুমের বাহিরে নিয়ে আসল জায়নকে এইভাবে আরাবির হাত ধরায় সবে অবাক হয়ে দেখছি দুজনকে আরাবি অস্বস্তিতে পড়ে গেল এইভাবে সবাই তাকানোতে ধীরাও যে বলে উঠল কি করছেন হাতে ছাড়ুন সবাই কিভাবে তাকিয়ে আছে জায়ন সেসবে কোনো পাত্তাই দিল না অফিসের মাঝে এসে এবার আরবিকে এক পাশ হতে জড়িয়ে ধুল সবার দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে শক্ত এবং দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল মিট মাই ফিয়সে মিস আরাবি মৃধা সাফওয়ান জায়ান সাখুয়াতের বাগদত্তাও আমার স্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা এই মেয়ে ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো মেয়ে নেই আর যারা আমার নামে মিথ্যে প্রচারণা করে বেড়ায় তাদের এইটাই ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট ওয়ার্নিং আমি দ্বিতীয়বার কাউকে সুযোগ দিব না সো বি কেয়ারফুল নেক্সট টাইম 
কিছুক্ষণ পিনপতন নীরবতা চলল এরপরেই করতালির মাধ্যমে সবাই জায়নার আরবিকে অভিনন্দন জানাল তবে যারা হিংসুটি তারা আড়ালে আরবিকে মন্দ কথা বলতেও পিছু পা হয়নি এদিকে ইফতি আরাবি আর নিহান সাহেবও বেশ খুশি হলেন জায়নের এই কর্মকাণ্ডে আহানা আমার প্রেমিকা এই কথা অফিসে কে ছড়িয়েছে প্রচণ্ড রাগের সাথে চিৎকার করে কথাগুলো বলল জায়ন অফিসে যেটুকু সময় ছিল আরবির কারণে শান্ত থেকেছে জায়ান কিন্তু অফিস থেকে ফেরা মাত্রই মনের মাঝে দমিয়ে রাখা রাগটা যেন এখন জোয়ালামুখীর মতো টক বুগিয়ে উঠেছে এদিকে অকস্মাৎ জায়নের এহেন গর্জনে বাড়ির প্রতিটা মানুষ যেন চমকে উঠেছে জায়নের থেকে তাকাতেই পরক্ষণে ওর শক্ত জোয়ালা লাল হয়ে যাওয়া চোখ জোড়া দেখেই ভয় কুকুয়ে উঠে আরবের সাথে দেখা হওয়ার পর জায়ন অনেকটাই শান্ত হয়ে গিয়েছিল রাগ দেখাতো না সচরাচর কিন্তু আজ আবার জায়নকে এত ভয়ঙ্করভাবে রাখতে দেখে সবাই যেন অস্থির হয়ে উঠেছে জায়ন আবারও গড়ছে উঠল সাহস থাকলে আমার সামনে এসে দাঁড়াও আমার নামে এইসব মিথ্যা প্রচারণা করার সাহস কিভাবে পেলে সে আচ্ছা নিহান সাহেব কিছুই বলছে না চুপচাপ সব দেখছে তার বেশ ভালোই লাগছে কাজটা যে সুহানা করেছে তা তিনি বেশ ভালোভাবেই জানেন তাই তো চুপ করে আছেন দেখা যাক এখন ওই মহিলা কি করে এদিকে জায়নের এক একটা বাক্যে সোহানের আত্মা লাফাচ্ছে এই মিথ্যে কথাটা সে নিজেই রটিয়েছে কিন্তু জায়ন যে অফিস থেকে সব শুনে বাড়িতে এসে তাণ্ডব করবে সেটা বুঝতে পারেনি কিন্তু এখন কিচ্ছু করার নেই জায়নকে শান্ত করতে হবে কারণ জায়ন যদি নিজ উদ্যোগে এইটার তদন্ত করে তবে সেটা ওর জন্য ভালো হবে না সোহানা শুকনো ঠোক দিলেন পরপর নিজেকে পাল্টে নিলেন মুহূর্তেই মুখে অসহত্যের ছাপ আনলেন মিথ্যে মিথ্যে তিনি ডাইনিং টেবিলে কাছেই ছিলেন কোনো রকমের সবার অগোচরে একটা গ্লাস থেকে আঙুলি করে একটু পানি চোখে দিলেন তারপর দ্রুত কদমে চলে আসলেন জানের কাছে ন্যাকা কান্না করতে করতে তিনি বললেন আসলে জায়ান বাবা আমার অনেক ইচ্ছে ছিল আহনার সাথে তোমার বিয়ে দেওয়ার তাই আমি এই কথাটা হয়তো কোনো দিন ভুলে অফিসের লোকেদের সামনে বলে ফেলেছিলাম আর তারা সেটাই ধরে নিয়েছে কিন্তু বিশ্বাস করো বাবা সেটা অনেক আগের ঘটনা তুমি তো এখন নিজেই নিজের জীবন সঙ্গী বেছে নিয়েছো তাই আমি আহানা আর তোমার বিয়ের ভাবনা বাদ দিয়ে দিয়েছি আমি তো মা বলো মা হয়ে কি ছেলের জন্য এতটুকু ভাবা আমার অপরাধ জ্যান চুপ করে নিল চোখ বন্ধ করে নিজের রাগটিকে নিয়ন্ত্রণ করে নিল দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুহানাকে এক পাশতে জড়িয়ে ধুল অপর হাতে তার চোখের পানি তুলে মুছে দিল কণ্ঠস্বর নরম করে বলল না কোনো অপরাধ না মম আসলে এসব কথা শুনে আজ আরাবি একটু আপসেট হয়ে পড়েছিল তাই আমি রেগে গিয়েছিলাম আমি সরি মম সোহানা সাখাওয়াত নাকামো কণ্ঠে বলল সরি কেন বলছো তুমি সরি তো আমার বলা উচিত আমার কারণে আরাবি মা মন খারাপ করেছে তুমি বললে আমি ওকেও সরি বলবো জায়ান সোহানাকে সোফায় বসালো অনেকে এক গ্লাস পানি দিল জায়ান তারপর বলল তুমি আমার মা এভাবে নিজেকে ছোট কেন করছো মায়েদের সন্তানদের নিয়ে অনেক স্বপ্ন থাকে চাওয়া পাওয়া থাকে তুমি তাই করেছো এতে সরি বলার কিচ্ছু হয়নি নাও ডোন্ট ক্রাই ওকে সোহানা সাখাওয়াত এইবার হাসলেন জায়ান ওনার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে প্রিটি লেডিদের হাসলেই সুন্দর লাগে জায়ান এবার উঠে দাঁড়ালো এখন রুমে যাবে ও সে ও বলল আমি রুমে যাচ্ছি খাবারটুকু রুমেই খাবো আচ্ছা বাবা তুমি যাও আমি খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি জায়ান নিজের রুমে চলে গেল আস্তে আস্তে সবাই নিজেদের কাছে চলে গেল এদিকে নিহান এসে দাঁড়ালো সোহানা সাখাওয়াতের সামনে ঘৃণা ভরা দৃষ্টিতে তাকে বলে আর কত নিচে নামবে তুমি বিন্দু পরিমাণ লজ্জাপোত হয় না তোমার আমার ছেলেটাকে তোমার তোমায় কত ভালোবাসে বিশ্বাস করো সোহানা কাদো কাদো মুখ করে বলে এসব কি বলছো জায়নার নূরকে কি আমি ভালোবাসি না ওরা কি তোমার একার সন্তান আমার সন্তান না তারা ছোট থেকে ওদের আমি পেলে পুষে মানুষ করেছি এতটুকু চাওয়া কি খুব অন্যায় ছিল নিহান আমি কি এতটুকু পাপ্প না এটা কি তুমি অস্বীকার করতে পারবে ওদের কখনোই সতীনের সন্তান মনে করিনি নিজের সন্তানের মতো মানুষ করেছি এই পর্যায়ে থেমে গেলেন নিহান সাহেব বারবার ঠিক এখানে এসেই তিনি থমকে যান কারণ এটা সত্যি যে সোহানা জায়ানা নূরকে ছোট থেকে পেলে পুষে এত বড় করেছেন মায়ের কমতি অনুভব করতে দেয়নি নিহান সাহেব শান্ত চোখে সোহানা সাখতকে এক পলক দেখে নিয়ে চলে গেলেন এদিকে নিহান সাহেব তো আর জানেন না সোহানা কখনই জায়নার নূরকে মন থেকে ভালোবাসেনি সবটা লোক দেখানো ছিল আর নিজ স্বার্থে সোহানা সাখাও আজ শয়তানি হাসি হাসলেন নিজ মনে মনে বললেন আহ নিহান নিজেকে যতই চালাক ভাবো না কেন তুমি তুমি সেই বোকায় রয়ে গেলে 
তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি আমার জানা আছে তুমি কি ভেবেছো নিহান জায়ান আর নূরকে আমি এমনি এমনি মায়ের মতো যত্ন করেছি আর এত বড় করেছি আহা একদম ভুল ধারণা তোমার সুহানা নিজ স্বার্থ ছাড়া কোনো কিছু করে না বুঝেছ কিন্তু এখন শুধু একটাই সমস্যা এই আরবিকে জায়নের জীবন থেকে সরাতে হবে জায়নের বৌত আহানাই হবে আমাকে প্ল্যান সাজাতে হবে কঠিন প্ল্যান করতে হবে আমার ওর সাথে যোগাযোগ করতেই হবে এদিকে দ্বিতীয় তলা থেকে সোহানা সাকতকে দেখে চাচ্ছিল হাসলে নূর মেদনাময় হাসি দিয়ে বলে ওঠে যতই অভিনয় করো না কেন মিসেস সোহানা সাকত তুমি আমাদের মা কখনো হতে পারবে না শুধু পাকাপক্ত কোনো প্রমাণ পাচ্ছি না আমি না হলে তোমার এই আসল রূপ আমি সবাইকে দেখিয়ে দিতাম তোমার এই রূপের পিছনে কতটা কুচ্ছিত রূপ লুকিয়ে আছে আমি কঠোর চেষ্টা করছি শুধু একটা প্রমাণ পাই তাহলে আমি আর চুপ করে থাকব না আর একবার জায়ান ভাই আর আরাবি বাবির বিয়েটা হয়ে যাক এরপর আমি জায়ান ভাইকে সব বলে দেব আমরা দুই ভাই বোন মিলে তোমাকে শাস্তি দেব আমাদের সাথে এসব মিথ্যে অভিনয় করার জন্য আমাকে ফাইমের থেকে এইভাবে দূরে রাখার জন্য অনেক হয়েছে অনেক সহ্য করেছি ভেবেছে তুমি অন্য মায়েদের মতো আমাকে শাসন করো কিন্তু সেদিন স্বামী মাঙ্কেলের সাথে কথাগুলো না শুনলে তো আমি জানতেই পারতাম না তুমি ঠিক কি কারণে আমাদের এত আদর যত্ন করতে সৎমা হয়েও বাট এখন আমি সব জানি তাই আর চুপ থাকবো না নূর চলে গেল কিন্তু বোকা নূর তো জানে না শুধু এটুকু পাপি সুহানা সাক্ষাৎ করেনি তিনি আরও গভীর জলের মাছ তা মেয়েটা আদৌ কোনো দিন জানতে পারবে রহস্য আর রহস্য চারিদিকে এই রহস্যের সন্ধান যান অথবা নূর কি কোনোদিন জানতে পারবে ভাই আসব নূর জায়ানে দরজায় না খোলো মাত্রই গোসল নিয়ে বেরিয়েছে জায়ান নূরের ডাকে দ্রুত টি শার্ট গায়ে জড়িয়ে নিল তারপর গিয়ে দরজাটা খুলে দিল নূরের হাতে খাবারের ট্রে জায়ানকে দেখে নূর হাসল জায়ান চুল মুসতে মুসতে বলে তুমি কষ্ট করতে গেলে কেন সার্ভেন্টদের দিয়ে পাঠালেই তো হতো ট্রেটা টি টেবিলে রাখলো নূর তারপর জায়নের বিছানায় বসতে বসতে বলে কেন আমি আসলে কি কোনো সমস্যা হবে না সেটা না তবে তুই তো নিজের স্টাডি নিয়ে ব্যস্ত সেদিন তোর ভাবিকে দেখতে গেলাম সেদিন নাকি তোর কোচিং এ एग्जाम ছিল যেতে পারলি না তুই তাই বললাম আর কি নূর মলিন হাসি দিল তা খেয়াল করলো জায়ান বোনের পাশে নিঃশব্দে বসে পড়লো নূরের মাথায় আদর স্পর্শ করে বলল কি হয়েছে এই মলিন হাসিটা দেওয়ার মানে কি আহানের সাথে কি কোনো ঝামেলা হয়েছে নূর জায়ানের বুকে মাথা রাখল জায়ানও এক হাতে বোনকে আগলে নিল বোনটা তার ভীষণ আদরে হয়তো অন্য সব ভাইদের মতো জায়ান নিজের অনুভূতিগুলোকে প্রকাশ করতে পারে না আবার ব্যস্ততার কারণে এই নূরকে সময় দিতেও পারে না কিন্তু নূরকে ভীষণ ভালোবাসে জায়ান নূর একবার যা চায় তা ওর বলার সাথে সাথেই এনে দেয় জায়ান যাতে ওর বোনের মন খারাপ না হয় কিন্তু আজ বোনের মুখে মলিনতা দেখে জানের বুকটা কেমন বিষাদতায় ছেয়ে গেল তাহলে কি ও ভাইয়ের দায়িত্বটুকু ঠিকঠাক পালন করতে পারছে না জ্যান ধীরাও যে বলে কি হয়েছে ভাইকে বলবি না কিছু কি লাগবে তোর আমাকে একবার বল তুই দেখবি সাথে সাথে তোর হাতের কাছে এসে যাবে নূর মনে মনে বলল আমার যে একজনকেই চাই ইহকালেও চাই পরকালেও চাই তাকে এনে দিতে পারবে তুমি ভাইয়া আমি যে তাকে খুব করে চাই কিন্তু এই চাওয়ার কি কোনো পূর্ণতা পাবে এদিকে নূরের নিরবতা দেখে জ্যান বুঝলেও নূরের মন খারাপ হয়তো আহাদের সাথে কিছু হয়েছে না হলে অতিরিক্ত পড়াশোনা করে মেয়েটা অস্থির হয়ে গিয়েছে নূরের মন ভালো করার জন্য জ্যান বলল তোর ভাবির সাথে দেখা করবি চমকে উঠল নূর সাথে খুশি হল ঝট করে মাথা তুলে তাকালো উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল সত্যি কবে দেখা করবে জ্যান মনে শান্তি পেল যাক মেয়েটা তবে হাসল জ্যান উঠে দাঁড়ালো এবার খাবারের ট্রেটা নিয়ে আবারও বসে পড়ল নূরের পাশে তারপর বলল খাল রেডি থাকিস ডিনারে নিয়ে যাব তোদের আচ্ছা জ্যান ভাত মাখিয়ে নিয়েছে ততক্ষণে মাখানো শেষে এক লোকমা নূরের দিকে তুলে ধরল মাখানো শেষে এক লোকমা নূরের দিকে তুলে ধরল বলল আমি জানি তুই খাসনি তাই এখন চুপ চাপ হাঁ কর নূর হাসল তারপরে খুশি মনে ভাইয়ের হাত থেকে খাবার খেতে লাগলো এদিকে জায়ানো খাচ্ছে সাথে নূরকেও খাওয়াচ্ছে দরজা আড়াল থেকে এই দৃশ্যটুকু দেখে সরে আসলেন নিহান সাহেব চোখের কোণে জলটুকু মুছে নিজের রুমে চলে গেলেন আলমারি খুলে ওনার মৃত স্ত্রীর একটা শাড়ি বের করে বুকে জড়িয়ে নিলেন 
ধীরাজে বলেন তুমি দেখতে পাচ্ছ সাথী আমার ছেলে মেয়ে দুটো একদম তোমার মতো হয়েছে ভাই মনের মধ্যে কত মিল তুমিও তো এরকমই ছিলা সবাইকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে ছেলে মেয়ে দুটোকেই এবার তাদের সঠিক জীবনসঙ্গীদের সাথে জুড়ে দিতে পারলেই হলো এরপর আমার ছুটি বসে বসে শুধু প্রহর গুনব তোমার কাছে যাওয়ার